సో హెల్తీ టిఫిన్ తినాలి ఆ టిఫిన్ వల్ల ఫ్యాట్ అది రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తారు బట్ ఇడ్లీలో రకరకాల ఇడ్లీలు తయారు చేసుకుంటున్నాం అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం మెంతి కొర్ర స్టఫ్డ్ ఇడ్లీ సో మెంతి కొర్ర స్టఫ్డ్ ఇడ్లీ అంటే ఏంటి అనేది కాసేపట్లో మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇప్పుడు తయారు చేసుకోవడానికి ప్రాసెస్లో కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నీ నా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి సో వన్ బై వన్ మాట్లాడుకుందాం మిక్సీ జార్ ఇవ్వండి మేడం గారు తీసుకోండి సార్ గారు సో చరణ్యామ పెద్దగుంది అంటే చూడడానికి అలా ఉందే కానీ భయపడకండి దీంట్లో స్టఫ్ చేయాల్సిన పదార్థాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ముందుగా మనం మినుగుల్ని నానబెట్టుకున్నాం బాగా నానిన వాటిని ఇప్పుడు రుబ్బుకోబోతున్నాం అనమాట మిక్సీలో మినప గుండ్లు మినప గుళ్ళు వేసుకున్నాం సో సాధారణంగా ఇంట్లో గ్రైండర్లో రుబ్బుకుంటే ఎక్కువ పిండి అవుద్దేమో మిక్సీలో కంటే ఎందుకంటే అందులో ఆ రాయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మీరు పాత రోజుల్లోంచి ఏదన్నా పాత తరతరాలుగా వస్తున్న ఏదన్నా రుబ్బు రోజులు ఉంటే అందులో హ్యాపీగా రుబ్బుకోండి సో ముందు మినప గుళ్ళు నానబెట్టిన వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత కొర్ర బియ్యం నానబెట్టుకొని ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో సాధారణంగా మినపప్పు బియ్యంతో పిండి రుబ్బుకొని డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఇడ్లీ రవ్వ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనం కొంచెం ఇడ్లీ రవ్వ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సో కొర్ర బియ్యం మినపప్పు కొర్ర బియ్యము మీరు కొంచెం వామ్ వాటర్లో నానబెట్టండి ఎందుకంటే కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనమాట వామ్ వాటర్లో అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా నానుతుంది అని చెప్పేసి అనమాట సో తిన్న ఎనర్జీ అంతా ఎక్కడ పెడతా అప్పు ఇదిగో ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడతా కొంచెం వాటర్ మరీ గారెలంతా గట్టిగా రుబ్బుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇడ్లీలే కాబట్టి కొంచెం మెత్తగా కొంచెం పలుచగానే ఏం పర్వాలేదు లేదు మరీ పలుచగా అయితే దోశల పిండి అవుద్ది మీడియం ఓకే ఓకే అంటే కొంచెం కొర్రలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం అలా అనిపిస్తోంది కానీ చాలా సాఫ్ట్ గా వచ్చేసింది సాఫ్ట్గా వచ్చిందో లేదో నేను చెప్పాలి యాక్చువల్గా సరే సార్ మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని చెప్పండి సార్ ఓకేనా సార్ ఓకే ఇంకా కొంచెం మెత్తగా చేయొచ్చు పర్వాలేదు అందులో కొర్రలు ఉన్నాయి కదా బాగా నువ్వు కొర్రల విషయం మర్చిపోతున్నావు ఇంకొంచెం పలుచు కావాల్సిందా సరిపోతుంది కావాలంటే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే నువ్వు ఉన్నావు కదా అదే నా ధైర్యం కానీ ఇలా సరిగ్గా రుబ్బకపోవడం వల్ల మనం పిండి ఉరుమవలేదు అనమాట అసలు ఇది అన్యాయం ఇందరు పావు కిలో పప్పు నానబెట్టుకుంటే ఒక కిలో పిండి అవ్వాలి కదా ఎలా అవుతుంది అమ్మా పప్పు లేని పిల్లలు పెడతాయి అందుకే రుబ్బు రోజుల్లో రుబ్బుకుంటే అవుతుంది సరే రోల్ తీసుకురా రాత్రి అంతా రుబ్బుదాం రాత్రి అంతా రుబ్బితే అప్పుడు అవును ఇడ్లీ పిండి పులుస్తుందా నో ఇడ్లీ పిండి పులిపించం మనం ఇడ్లీలు అప్పుడే వేసుకుంటాం కానీ దోశ పిండి అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా ముందు రోజు ఏమన్నా మీరు రుబ్బి పెట్టుకుంటే దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎస్ బయట పెట్టుకుంటే పుల్లగానే అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇడ్లీ రవ్వ నానబెట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా ఇది కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నా సో ఆల్రెడీ మనం బియ్యం వేసాం కదా అంటే కొర్రలు వేసాం కాబట్టి సో కొంచెం ఇడ్లీ రవ్వ కూడా యాడ్ చేద్దాం కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసాయి ఇందాక వేయలేదు కదా ఇందాక రుబ్బుకునేటప్పుడు వేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే స్టఫ్లో కూడా వేస్తాం కాకపోతే పైది ఉప్పగా చప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు చాలా తక్కువ వేస్తున్నా ఎందుకంటే స్టఫ్లో కూడా మళ్ళీ వేస్తాం కాబట్టి మామూలుగా కొర్రలు ఉడకడానికి టైం పడుతుంది పొద్దున పొద్దునే కొర్రలు తినాలి అంటే చాలా కష్టం అనుకుంటే ఇట్లాంటి మిక్చర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇదే పిండిలో మనం ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని ఇడ్లీగా వేసుకోవచ్చు బట్ దానికంటే ఇంకా కొంచెం అంతకు మించిన టేస్ట్ కోసం విడిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు పిండి అయితే రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం నేను స్టవ్ వెలిగించేసా విడిగా మిగతావన్నీ మిక్స్ చేసుకుందాం ఏమేం చేసుకోబోతున్నాం అంటే సో కొంచెం మునగాకు ఇవి కూడా బాగా చిన్న చిన్నగా చించేసేయండి అప్పుడు ఈజీగా అందులో మిక్స్ అయిపోతాయి ఆకుల్లా తగలకుండా ఉంటుంది కొంచెం మునగాకు తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉల్లికాడలు అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ అర్థం అవుతుంది సో ఉల్లికాడలు సో కొన్ని ఉల్లికాడలు వేసుకున్నాం సో తర్వాత మెంతి కూర మెయిన్ మనం మెంతి కూర కొయ్య స్టఫ్ చేసిన ఇడ్లీ అంటున్నాం కాబట్టి మెంతి కూర కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా సో పచ్చిమిరపకాయలు సో మెంతి కూర వేసుకున్నాం కొర్ర బియ్యంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి మెంతి కొర్ర స్టఫ్డ్ ఇడ్లీ కాబట్టి సో మెంతి కూర కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా సో ఆ తర్వాత కొంచెం దాల్చిన చెక్క పౌడర్ సో దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తక్కువ వేసుకోండి అలాగే మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇది కూడా జస్ట్ అలా స్ప్రింకిల్ చేస్తే సరిపోద్ది సో ఇప్పుడు ఉడకబెట్టిన ఆలు ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంప సో దీంట్లో స్మాష్ చేసేస్తే అదంతా స్ట
సో ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసేసి మనం స్టఫ్ రెడీ చేసి పెట్టుకుందాం ఈ లోపు నేను ఇడ్లీ ప్లేట్ చక్కగా గీ అప్లై చేసేస్తున్నా ఓకేనా ఎలా అప్పుడప్పుడు లైఫ్ లో ఏదో ఒక్కసారి అలా మంచి చాలు చాలు ఇదిగో చేస్తే ఇలాంటివి వస్తాయి అందుకే అసలు చేయకూడదు ప్లీజ్ 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 అనుకున్నప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు చేయకుండా అప్పుడప్పుడే మంచి పనులు ఎంత చేస్తారు అని గుడ్ మొత్తానికి ఇన్ని రోజులకి అప్పు ఒక మంచి పని చేసింది కాబట్టి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి ఎవరు కొట్టద్దు క్లాప్స్ వద్దు సో ముందు కొంచెం పిండి తీసుకొని దాన్ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సో దీంట్లో స్టఫ్ పెట్టుకొని ఆలు స్టఫ్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకున్నా బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇడ్లీ పర్ఫెక్ట్ రావడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి ఏం కనపడకుండా లోపల ఏం పెట్టకుండా మీరు ఎవరికైనా ఇడ్లీ ఇచ్చి లోపల ఏముంది అని అడగచ్చు వాళ్ళని ఏ ఏముంది ఇడ్లీ అంటారు తర్వాత తిన్న తర్వాత అరే అరే లోపల ఏదో ఉంది అని తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు అలా కాదు ఇప్పుడు ఇడ్లీ పెట్టగానే ఇడ్లీ అని అందరూ ఏడుస్తారు ఒక ఇడ్లీ తినమ్మా నీకు తెలుస్తుంది అని వాళ్ళు ఒక్క బైక్ తీసుకున్నారంటే ఫినిష్ సో ఇడ్లీలో చట్నీ కూడా అవసరం లేదు అని చెప్పొచ్చు అప్పుడు అవును సో ఇలా కొంచెం స్టఫ్ పెట్టి ఈ స్టఫ్ చూస్తుంటే నేమో సమోసాలో స్టఫ్ లాగే ఉంది కాబట్టి దీనికి సమోసా ఇడ్లీ అని కూడా పేరు పెట్టచ్చా నెక్స్ట్ వచ్చిన నువ్వు పేరు పెట్టేస్తావా నీకు అపర్ణా కాకుండా అప్పలమ్మ అంటే నువ్వు ఊరుకుంటావా ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది పేరు మీద నీకు బాగా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయని సో ఇలా చాలా ఇడ్లీ ఇంట్లో ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు అమ్మో మా వాళ్ళ కాదు అంటారేమో అలాంటప్పుడు ఈవినింగ్ స్లాక్స్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి అప్పుడు టైం సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ హడావిడది ఉంటుంది కాబట్టి ఈవినింగ్ టైమ్ లో స్నాక్స్ లా చాలా బాగుంటుంది అలా అయితే కొంచెం ఈ ప్రెషర్ ఉండదు టైం అయిపోతుంది అనే టెన్షన్ ఉండదు కానీ కొంచెం ఇంట్లో బార్గోలా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఫటాఫట్ అన్నీ అయిపోతాయి తెలుసా ఈ మధ్య వంటలు అనేవి అబ్బాయిలే చేస్తున్నారు అబ్బా లేడీస్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు లేడీస్ హెల్ప్ చేయండి పోని ఆ ఓకే ఆ మాత్రం హెల్ప్ చేయమంటే ఓకే చేసేస్తాంలే ఓకే లేడీస్ అందరు కోపం వచ్చి ఉంటుంది ఎక్కడ వంటలు చేస్తున్నారు అన్నందుకు లేదు లేదు బాగా చేస్తున్నారు ఓకే కాల్తుంది జాగ్రత్త నువ్వు అగ్రానివ్వు కదా పెట్టేసి నీకు కాలుత కదా పైన ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ది ఒక క్యాప్ ఇస్తారు అనమాట అది ఊడిపోతుంది జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం మొద పెట్టు ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టేసేయండి రావడానికి వచ్చిన టైం పడుతుంది ఓకే సో ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం ఎంతవరకు వస్తుంది ఇడ్లీ ఉడకడం దాకా వస్తుంది ఆవిరి చాలా స్ట్రాంగ్ దాని వల్ల చేతులు కాలే అవకాశం ఉంది ఆవిరే కదా ఏం కాదు అని అనుకోవద్దు చాలా జాగ్రత్తగా ఇట్లా కాల్చు చూసుకోండి దీంతో పట్టుకోవచ్చు కదా అదే మరి దీంతో పట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది కదలకుండా యాక్చువల్లీ ఆయిల్ నెయ్యి అప్పు రాసింది కాబట్టి ఇది ఇలా కొంచెం వంటుకుంది నేను రాస్తే పర్ఫెక్ట్ ఉండేది సరే ఇప్పుడు రాయి అది తీసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాయిక ఇది తింటే సరిపోదు మళ్ళీ ఇంకో వాయి కూడా ఇవ్వాలా అయినా అసలు నేను టేస్టీగా ఉంది నువ్వు ఏం చేసావు బార్గో సేమ్ నువ్వేం నేర్పించావు అదే చేసా అయితే బాగానే చేశాడు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం కొర్రలు వేసాం కదా ఇడ్లీ రివర్స్ లో పెడతా కరెక్ట్ అలా పెడితే బాగుంటుంది చూసారు కదా మెంతి కొర్ర స్టఫ్డ్ ఇడ్లీ టేస్టింగ్ టైమ్ లో రుచి ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ముందు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మెంతి కూడా స్టాఫ్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మినపప్పు ఒక కప్పు కొర్ర బియ్యం ఒక కప్పు మెంతి ఆకు పావు కప్పు బంగాళదుంప రెండు మునగాకు పావు కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు ఉప్పు తగినంత నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ ఇడ్లీ రవ్వ అర కప్పు దాల్చిన చెక్క పొడి చిటికెడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పావు కప్పు మెంతి కూర స్టాఫ్ ఇడ్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నాన పెట్టిన మినపప్పు నానపెట్టిన కొర్ర బియ్యం ఇడ్లీ పిండి తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇడ్లీ రవ్వ కలుపుకొని ఇడ్లీ పిండి రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్ లో మునగాకు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మెంతి కూర దాల్చిన చెక్క పొడి మిరియాల పొడి ఉడికించిన బంగాళదుంప వేసుకుని బాగా కలుపుకొని 
తరువాత ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకుని నెయ్యి రాసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఇడ్లీ పిండిని కొంచెంగా వేసుకుని తర్వాత అందులో మెంతి స్టఫ్ కూడా వేసి పై నుండి మొత్తం ఇడ్లీ పిండితో కవర్ చేసేసి ఉడికించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెంతి కొర్ర స్టఫ్ ఇడ్లీ రెడీ